எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஆட்டுக்கால் சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க முதல்ல அடுப்பில் ஒரு குக்கர் வச்சுக்கோங்க இந்த குக்கரில் ரெண்டு டீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் கடுகும் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க இது ரெண்டும் நல்லா பொரியட்டும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சூப்புக்கு பெரிய வெங்காயத்தோட சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா கொடுக்கும் அடுத்ததாக ஒரு கொத்து கருவப்படியும் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து பத்து பல்லு பூண்டு நான் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறோம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க இப்போது வெங்காயம் வேகிறதுக்கு கொஞ்சமாக நம்ம வந்து உப்பு சேர்க்க போகிறோம் முழு உப்பையும் நம்ம வந்து சேர்க்க போகிறது கிடையாது கொஞ்சமாக தான் சேர்க்குறோம் உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கோங்க அடுத்ததான் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க ஆட்டுக்காலையும் சேர்த்துக்கலாம் ஆட்டுக்கால் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்ற வீடியோ வந்து நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது சூப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்க்க போகிறோம் பாருங்கள் மஞ்சள் தூளையும் சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு இப்போது இதை நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க இப்போது இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி களைஞ்ச தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நான் சேர்க்குறேன் இது எதுக்காக சேர்க்குறோன்னா சூப் வந்து ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கும் அதே சமயத்தில் டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் தூக்கி கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இப்போது சூப்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போது நம்ம வந்து விசில் போட போகிறோம் நான் வந்து பதினஞ்சு விசில் வச்சு எடுக்க போகிறேன் ஆட்டுக்கால் சூப்பு ஃபுல்லாக நல்லா வெந்து வரணும் அப்படின்னா எப்படி ஒரு முப்பது விசிலாவது வைக்கணுங்க நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பதினஞ்சு விசில் வச்சு எடுக்க போகிறேன் பதினஞ்சு விசில் முடிஞ்சிருச்சு ஸ்டீம் நல்லா இறங்கிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா சூப்பு வந்து பாதி அளவுக்கு தான் வெந்திருக்கும் அதாவது சாரி எலும்பு இருக்கு இல்லையா ஆட்டுக்கால் அந்த கால் வந்து பாதி அளவுக்கு தான் வெந்திருக்கும் மறுபடியும் அடுப்பை பற்ற வச்சாச்சு இப்போது இதில் வந்து ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போது இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ரெண்டத்தையும் நல்லா வந்து நுணுக்க வச்சுக்கோங்க பொடியாக இப்போ பாருங்கள் இப்போது இதை நம்ம இதை வந்து சேர்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் வேணுமோ நீங்கள் பெப்பரோட அளவை வந்து ஜாஸ்தி ஆகிக்கோங்க இது ஏன் நான் வந்து முதவே போடலை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முதவே நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு கசப்பு தன்மை வந்து வரும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக பாதி வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஆட் பண்ணலாம் பாருங்கள் இதை ஆட் பண்ணியாச்சு நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு பதினஞ்சு விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்படி வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஆட்டுக்களை வந்து சூப்பராக வெந்திருக்கும் சூப் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போது மறுபடியும் விசில் போட்டு ஒரு பதினஞ்சு விசில் விட போகிறோம் நீங்கள் அடுத்த நாள் காலையில் சூப் பிடிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா முதல் நாள் நைட்டே செஞ்சு வச்சுருங்க பாருங்கள் பதினஞ்சு விசில் முடிஞ்சிடுச்சு மொத்தமாக முப்பது விசில் வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஆட்டுக்கால் சூப் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஆட்டுக்காலும் வந்து நல்லா வெந்திருக்கு நீங்கள் ஒரு நாளுக்கு முன்னாடியே வச்சு சா செஞ்சு வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டோட சூப்போட டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நைட் செஞ்சு வச்சுட்டு காலையில் குடிங்க உடம்புக்கு வந்து அவ்வளோ நல்லது வெறும் வாயில் ப்ரஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை குடித்தோம் அப்படின்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் நம்மளுக்கு மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆகுது இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா கம கமன் இருக்குது வாசனை நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் ஆட்டுக்கால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பஞ்சு மாதிரி வெந்திருக்கு வயசானவங்களும் சாப்பிட்லாம் அதை எலும்பு கடித்து துப்பணுன்ற அவசியமே இல்லைங்க நீங்கள் அங்கே நல்லா கடித்தாலே வந்து எலும்பு நல்லா மாவு மாதிரி ஆயிரும் பாருங்க சூப்பர் சூப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு மறுபடியும் இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்